በመራብ ኢትዮጵያ የኢንተርኔት ሞነ የስልክ አገልግሎት በቅርቡ የተቋረጠው በደህንነትና በጸጥታ ጉዳይ መሆኑን ኢትዮ ቴሌኮም አስተወቀ። ተቋሙ አገልግሎቱ በመቋረጡ ይቅርታ ጠይቋል። በጉዳዩ ዙሪያ የሚመለከታቸው አካላት ማብራሪያ እንዲሰጡ ኢትዮ ቴሌኮም አስገንዝቧል። ተቋሙ ባለፉት 6 ወራት ከ22 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘቱን የ6 ወር የሥራ አፈጻጸሙን ባቀረበበት ወቅት ይፋደርጓል። መዲናው ሰይድ ተጨማሪ ያላት። ከተመሰረተ 126 አመታትን ያስቆጠረው ኢትዮ ቴሌኮም አሁን ላይ ከ45 ሚሊየን በላይ ደንበኞች አሉት። ኢትዮ ቴሌኮም ያ2012 በጀት አመት የ6 ወር እቅድ አፈጻጸሙን ሪፖርት አቀርባል። ሪፖርቱን ያቀርቡት የኢትዮ ቴሌኮም ስራ አስፈጻሚ ፍሬሕወት ታምሩ እንዳሉ ተቋሙ ባለፉት 6 ወራት ከ22 ቢሊየን ብር በላይ ማግኘት ይችላል። በ6 ወሩ የእቅዳችንን 99 በመቶ በማሳካት የደንበኞቻችንን ቁጥር 45.6 ሚሊዮን ለማድረስ ይችላል ከዚህ ውስጥ 44 ሚሊዮኑ የሞባይል ድምጽ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ሲሆኑ 22 ሚሊዮኑ ደግሞ የኢንተርኔት እና ዳታ ተጠቃሚዎች ናቸው እንደዚህም 1 ሚሊዮኑ የመደበኛ ስልክ ተጠቃሚዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በዚህም የባገራችን ያለውን የቴሌኮም ስርጸት ወይም ደግሞ ቴሌደንሲቲ የሚለው የምንለውን 45.4 በመቶ ለማድረስ ይችላል ማለት ነው ተቋሙ በ6 ወራት ውስጥ ከ3 ቢሊየን ብር በላይ ታክስ መክፈሉን ስራ አስፈጻሚው ተናግሯል እንደ ሐላፊው አገለጻ ከሆነ በበጀት አመቱ የኬብል ስርቆትና የኃይል አቅርቦት ችግር ሆኗል በፋይበር መቁረጥ የኮፐር ኬብል ስርቆት ምክንያት ወደ 100 ሚሊየን የኢትዮጵያ ብር ያጣንበት ነው 6 ወሩ ማለት ነው እና አንባት እንግሊዝ ላይ ብንጨምረው አፈጻጸማችን በጣም የላቀም ያደርገው ይችላል ነበር ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ የኃይል አቅርቦት መቆራረጥ እንደዚሁም በገቢው ላይ ተጽዕኖ ነበርው በኃይል አቅርቦት ተጥራት ምክንያት ተቋሙ ለከፍተኛ ወጪም ተዳርጓል ሐላፊው አንዳሉት ኢትዮ ቴሌኮም ከመሰረታዊ ተግባሩ በተጨማሪ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ እንደሚያደርግ በተለይም አቅመደካ ማለሆኑ የህብረት ሰብ ክፍሎች ድጋፍ እንደሚያደርጋ አስተውቋል የበንዴ እንዳለ በቅርቡ በመራብ ኢትዮጵያ የስልክና የኢንተርኔት መቋረጥን አስመልክቶ ተቋሙ ይቅርታ ጠይቋል ምራብ ኢትዮጵያ የተለኮም አገልግሎት ተቋርጣ ነው በቅድሚያ ለአገልግሎት መቋረጥ ይቅርታን ጠይቃለን አገልግሎቱ መቋረጡ ከደህንነትና ከጸጣ ጋር የተገናኘ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት በቅርቡ የተነጋገረም ነው ያለነው ማብራሪያ የሚሰጡበት ነው የሚሆነው ኢትዮ ቴሌኮም ከ2000 በላይ ለሆኑ ዜጎች የስራ አድል መፍጠሩን ገልጿል